Lecția 11, partea în... Începem lecția cu recapitularea unor termeni din domeniul radioului și al televiziunii. Completați propozițiile în limba engleză. Nu găsesc telecomanda. I can't find the remote control. Ce post de radio asculți de obicei? What radio station do you usually listen to? În această regiune, recepția este de bună calitate. In this region, the reception is very good. Ieri nu am putut să ascult postul deoarece au fost multe bruiaje. I couldn't listen to that station yesterday because there was a lot of interference. Caut de ceva timp un televizor bun. For some time I've been looking for a good TV set. Filmul este neașteptat de bun. The picture is surprisingly good. Trebuie să cumpăr alt amplificator. I need to buy another amplifier. Cinematograful acesta are un ecran mare. In this cinema, there's a large screen. Niciodată nu am suficient timp să-mi urmăresc programele preferate. I never have enough time to watch my favorite programs. Câte difuzoare are acest aparat de radio? How many loudspeakers are there in this radio set? Vizita papei va fi transmisă la televizor. The Pope's visit will be televised. Imaginea este foarte clară. The picture is very clear. Nu pot să văd deoarece imaginea este distorsionată. I can't watch it because the picture is distorted. Acest aparat de radio nu are precizia necesară pentru a recepționa posturi atât de îndepărtate. This radio set isn't sensitive enough to receive such remote stations. Nu mai am chef să ascult postul acesta de radio. Să trecem pe alt post. I don't feel like listening to that radio station anymore. Let's switch over to another one. Difuzoarele astea nu sunt suficient de puternice pentru a amplifica sunetul acesta. These loudspeakers aren't powerful enough to amplify this sound. Filmul acesta nu va fi dublat. This film won't be dubbed. Imaginea este prea luminoasă ca să poți urmări acest film. The picture is too bright to watch that film. Ce au anunțat ei? What did they announce? Acesta nu este un radio portabil. Nu poți să-l iei cu tine. This isn't a portable radio set. You can't take it with you. Va fi un program live. It is going to be a live program. Vom repeta acum folosirea pronumelor all, each, și every. Completați propozițiile în limba engleză. Ei au fost toți prezenți la întâlnire. They were all present at the meeting. El pretinde că știe totul despre asta. He claims he knows all about it. Asta este tot ce am auzit. That's all I've heard about it. Toți oamenii au nevoie de dragoste. All people need love. Toți oamenii ar trebui să fie responsabili. All people should be responsible. Sunt surprins că asta este tot. I'm surprised that this is all. Sunt dezamăgit că toți membrii partidului s-au opus. I'm disappointed that all the members of the party were against it. Tot ce știu este că el are probleme și nimeni nu vrea să-l ajute. All I know is that he is in trouble and no one wants to help him. Ei toți trăiesc într-un oraș mare. They all live in a big city. După părerea mea, asta făcea situația cu atât mai complicată. In my opinion, that made the situation all the more complicated. Ea și-a vărsat cafea peste tot. She spilled coffee all over herself. Fiecare dintre noi are altceva de făcut. Each of us has something different to do. Fiecare dintre copiii noștri vorbește două limbi străine. Each of our children speaks two foreign languages. Fiecare ușă a clădirii aceleia era încuiată. Each door of that building was locked. Fiecare student va avea ocazia să-i vorbească personal. Each student will have a chance to talk to him in person. Ar trebui să treci pe la noi în fiecare săptămână. You should drop by every week. Orice doctor depune acest jurământ. Every doctor takes this oath. Iată în continuare cuvintele incluse în textul din această parte a lecției. Ascultați-le cu atenție. Body. Corp. Trup. Mulțime. Grup. Număr de. Partea corpului. Scientist. Savant. Om de știință. Bond. 
Legătură. Conexiune. Inconclusive. Neconcludent. Neconvingător. Indication. Indicație. Indiciu, semn, simptom. Sugestiu. Aside from. Cu excepția. În afară de. Benefit. Beneficiu. Profit. Avantaj. Companionship. Companie. Isolated. Izolat. Retras. Vulnerable. Vulnerabil. Care poate fi rănit, criticat. Slab. Therapeutic. Terapeutic. Neurological. Neurologic. Disorder. Tulburare. Boală. Child abuse. Molestare sexuală a copiilor. Impairment. Deteriorare. Alterare. Diminuare. Ascultați cu atenție următoarele propoziții în care sunt incluse cuvintele noi. There is a growing body of evidence that he is guilty. Există un număr tot mai mare de dovezi, probe, că el este vinovat. Scientists have not discovered any cure for this disease. Oamenii de știință nu au descoperit niciun tratament pentru această boală. There is a close bond between me and my sister. Între mine și sora mea există o legătură strânsă. The evidence is still inconclusive. Dovada aceasta nu este concludentă. Can you give me any indication about how to reply to his letter? Poți să-mi dai o sugestie cum să răspund la scrisoarea asta? I won't accept this job because it is boring and aside from that it isn't well paid. Nu voi accepta slujba asta deoarece este plictisitoare și în afară de asta nu este plătită bine. We didn't get much benefit from our holidays. Noi nu am profitat prea mult de vacanțe. She longed for companionship. Ea tânja după companie. I'm feeling more and more isolated. Mă simt din ce în ce mai izolat. This girl is vulnerable to criticism. Fata asta este vulnerabilă la critici. He believes in the therapeutic effect of work. El are încredere în efectul terapeutic al muncii. This is a neurological disease. Aceasta este o boală neurologică. There is evidence showing that this is a kidney disorder. Analizele arată că este vorba de o boală de rinichi. The book is about child abuse. Cartea se referă la molestarea sexuală a copiilor. This disease may lead to hearing impairment. Boala aceasta poate cauza diminuarea auzului. Să analizăm și construcția care include cuvântul body, apărută într-una din propoziții. There is a growing body of evidence. Există un număr tot mai mare de dovezi, probe. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele noi. Cum putem obține o mare parte din aceste date? How can we get a vast body of these data? Aceste țări sunt unite prin legături de prietenie. These countries are linked by bonds of friendship. Întâlnirea dintre aceste țări a fost neconcludentă. The meeting between these countries was inconclusive. Există indicii că raza dobânzii va crește curând. There are indications that the interest rate will soon rise. Newton a fost un om de știință remarcabil. Newton was an outstanding scientist. Cu excepția lui John, nimeni nu a picat examenul. Aside from John, nobody failed the exam. Simt lipsa companiei mamei mele. I miss my mother's companionship. El trăia izolat de restul lumii. He lived isolated from the rest of the world. Persoanele vârstnice care trăiesc singure sunt deosebit de vulnerabile. Elderly people who live alone are especially vulnerable. Aerul acesta are un efect terapeutic asupra mea. This air has a therapeutic effect on me. Aceasta este o boală neurologică evolutivă. 
This is a progressive neurological disease. Ea suferă de tulburări de stomac. She suffers from stomach disorder. Poți să dovedești că a fost molestare sexuală a copilului? Can you prove that it was child abuse? Sper să nu ducă la o deteriorare a vederii. I hope it won't lead to vision impairment. Noi ce avantaj avem din asta? What's the benefit of that for us? Să ascultăm din nou expresiile cu impairment. Hearing impairment. Deteriorarea auzului. Vision impairment. Deteriorarea văzului. Cunoașterea cuvintelor noi vă va ajuta să înțelegeți prima parte a textului nostru, dedicat studiului efectului pe care îl are asupra sănătății omului deținerea de animale. Ascultați textul cu multă atenție. Pet owning and human health. A growing body of research suggests that pets may be more than good companions. They may be good for our health too. Although pet owning has been common for thousands of years, only recently have scientists begun studying the human-animal bond and the effect it can have on our mental and physical health. While results are still inconclusive, there are indications that aside from the benefit of companionship for people who feel isolated or vulnerable, therapeutic involvement with pets can be effective in treating heart diseases, neurological disorders, child abuse, family stress, learning impairment, And physical disabilities. Traduceți fiecare propoziție din text în limba română. Pentru a vă fi mai ușor, le-am împărțit în fragmente mai scurte. A growing body of research suggests that pets may be more than good companions. Un număr tot mai mare de cercetări sugerează că animalele pot fi mai mult decât niște buni tovarăși. They may be good for our health too. De asemenea, ei pot fi benefici sănătății noastre. Although pet owning has been common for thousands of years, only recently have scientists begun studying the human animal bond. Chiar dacă a avea animale e un lucru obișnuit de mii de ani, de abia în ultimul timp savanții au început să studieze legătura om animal. And the effect it can have on our mental and physical health și efectul pe care acesta îl poate avea asupra sănătății noastre mentale și fizice. While results are still inconclusive, deși rezultatele sunt încă neconcludente, there are indications that aside from the benefit of companionship for people who feel isolated or vulnerable, există indicii că în afara avantajului de a fi o companie pentru persoanele care se simt izolate sau vulnerabile, Therapeutic involvement with pets can be effective in treating heart diseases. Implicarea terapeutică a animalelor poate fi eficace în tratarea afecțiunilor inimii. Neurological disorders, child abuse, family stress, tulburărilor neurologice, molestării sexuale a copiilor, stresului din familie, learning impairment and physical disabilities. Diminuării capacității de învățare și handicapurilor fizice. Ascultați textul încă o dată pentru a putea răspunde corect la întrebări. What does a growing body of research suggest? A growing body of research suggests that pets may be more than good companions. They may be good for our health too. How long has pet owning been common? Pet owning has been common for thousands of years. What have scientists begun studying recently? Recently, scientists have begun studying the human-animal bond and the effect it can have on our mental and physical health. What can therapeutic involvement with pets be effective in? Therapeutic involvement with pets can be effective in treating heart diseases, neurological disorders, child abuse, family stress, learning impairment and physical disabilities. Traduceți în limba engleză următoarele expresii și propoziții. Un număr tot mai mare de cercetări. A growing body of research. Obișnuit de mii de ani. Common for thousands of years. Legătura om-animal. The human-animal bond. A studia legătura om-animal. To study the human-animal bond. Sănătatea fizică și mentală. Mental and physical health. 
în afara avantajului de a. Aside from the benefit of. A trata bolile de inimă. To treat heart diseases. Rezultatele sunt încă neconcludente. Results are still inconclusive. Există indicii că. There are indications that. În secțiunea de gramatică vom discuta din nou expresia there is, pe care o vom compara cu expresia it is. Rețineți că there is, se traduce prin există, se află, este, pentru că cuvântul there nu se traduce efectiv în limba română. Expresia it is, se traduce prin este. De exemplu, There is a new house in this street. Pe strada asta se află o casă nouă. It is my house. Este casa mea. Rețineți că it is se folosește în anumite expresii unde there nu poate apărea. De exemplu, it's raining. Plouă. There is a lot of rain. Plouă mult. It's hot. Este cald. It's Thursday. Este joi. It's 10 miles from X to Z. Sunt 10 mile de la X la Z. How's it going? Cum merge? It's fun being there. Este plăcut să fiu aici. It's no use doing that. Nu are rost să facem asta. Rețineți că toate aceste reguli se aplică expresiilor discutate indiferent de timpul folosit în propoziție. Traduceți propozițiile următoare în limba engleză. Ai vrea să discuți ceva cu mine? Is there anything you would like to discuss with me? Ninge de o săptămână. It has been snowing for a week. Iarna trecută a fost multă zăpadă. There was a lot of snow last winter. Nu are rost să discutăm asta acum. It's no use discussing it now. Este cineva afară? Is there anyone outside? A fost plăcut să urcăm munți atât de înalți. It was fun climbing such high mountains. Câte sate există în regiunea asta? How many villages are there in this region? În orașul ăsta nu există teatre. There are no theaters in this town. Este o chestiune de 5 minute. It's a matter of five minutes. S-a produs un accident neplăcut. There has been a nasty accident. Ce zi frumoasă este asta. What a nice day. În cadrul ultimului exercițiu din această parte a lecției, vom repeta noile cunoștințe gramaticale și o serie de cuvinte din vocabular. Traduceți în limba engleză. Nu sunt sigur dacă aceasta este o tulburare neurologică. I'm not sure whether this is a neurological disorder. Există un număr tot mai mare de dovezi că el a fost implicat. There's a growing body of evidence that he was involved. Nu ai niciun motiv să te simți tot mai izolat. You have no reason to feel more and more isolated. Îți place compania lui? Do you enjoy his companionship? Ce zi este astăzi? What day is it today? Astăzi va fi cald. It's going to be hot today. Cred că nu este nimeni în cameră. I think there's nobody in the room. Este inutilă lansarea unui nou proiect. It's no use launching a new project. Nu a plouat mult în iulie. There wasn't much rain in July. Va ploua astăzi? Is it going to rain today? A fost înnorat toată ziua. It's been cloudy all day. Ieri a fost furtună. There was a thunderstorm yesterday. Lecția 11, partea a doua. Vom începe a doua parte a lecției cu recapitularea vocabularului. Completați propozițiile în limba engleză. De unde ai cumpărat receptorul acesta? Where did you buy this tuner? Înțelegi filmele în limba engleză fără subtitrare? Can you understand English films without subtitles? Poți să comuți pe alt canal, te rog? Can you switch over to another channel, please? Te rog, apasă pe butonul acesta. Please, 
Press this button. Aproximativ 50 de milioane de telespectatori vor urmări acest program. About 50 million viewers will watch this program. Nu atinge comutatorul. Don't touch this switch. Acest program este în limba engleză. This broadcast is in English. Nu știu unde sunt fabricate componentele astea. I don't know where these components are made. Contrastul este încă prea slab. There is still too little contrast. Toți ascultătorii noștri sunt rugați să nu mai sune. All our listeners are requested to stop phoning us. Acest tub trebuie înlocuit cu unul nou. This picture tube must be replaced with a new one. Această emisiune cu dedicații muzicale se va difuza astă seară. This request program will be on tonight. Poți să stingi radioul, te rog? Lucrez acum. Can you turn the radio down, please? I'm working now. De ce ești așa sever cu el? Why are you so critical of him? M-am săturat. Mă tot întrerupi de o jumătate de oră. I'm fed up with it. You've been interrupting me for half an hour. Se poate ajunge cu mașina în aceste regiuni? Are these regions accessible by car? Ce zi îți convine cel mai mult? What day is the most convenient to you? Când e intenționat să difuzați programul acesta? When do you intend to broadcast this program? El afirmă că posturile comerciale difuzează în general programe proaste. He claims that commercial stations usually broadcast rubbishy programs. Dă volumul mai tare. Turn up the volume. Să recapitulăm pronumele Every, either, neither, both. Completați propozițiile în limba engleză. Sunt toate șansele să treci examenul ăsta. There's every chance that you'll pass this exam. Sunt mulțumit de munca lor din toate punctele de vedere. I'm satisfied with their work in every respect. Am toate motivele să o iubesc. I have every reason to love her. Orice părinte poate avea grijă de copiii săi. Every parent can look after the children. Ambii părinți au pensionat. Both her parents have retired. Ambele idei sunt bune. Both ideas are good. Toți vorbesc germană sau engleză sau ambele. All of them speak either German or English or both. Planurile acestea ne stimulează și ne îngrijorează în egală măsură. These plans both excite and worry us. Aceste haine sunt atât pentru femei cât și pentru bărbați. These clothes are both for women and men. Niciunul dintre noi nu a luat masă încă. Neither of us has had lunch yet. Nu beau niciodată cafea. I never drink coffee. Nici eu. Neither do I. Am două dicționare englezești, dar nu găsesc niciunul dintre ele. I have two English dictionaries, but I can't find either of them. Ai citit ambele cărți? Did you read both books? Niciunul dintre geamantane nu este suficient de încăpător. Neither of the suitcases is big enough. Să învățăm alte câteva cuvinte noi. Ascultați-le cu atenție și încercați să rețineți traducerea lor în limba română. Ancient. Vechi, antic. Civilization. Civilizație. Suitable. Potrivit, corespunzător. Clothing. Îmbrăcăminte, haine. As well as. Precum și, ca și. To assist. A ajuta. Therapy. Terapie. Development. Dezvoltare. Evoluție. Familiar. Cunoscut. Yet. Încă. Totuși. To aid. A ajuta. To impair. A diminua. A deteriora. Wheelchair bound. Dependent de scaunul cu rotile. To undergo. A suporta despre o operație. Rehabilitation. Recuperare. Horseback. 
Scălare. Physician. Medic. Coordination. Coordonare. Balance. Echilibru. Balanță. Ascultați cu atenție următoarele propoziții în care au fost introduse noile cuvinte. I'm going to take a course in ancient culture. Voi urma un curs de cultură antică. And this is the entire history of Western civilization. Și aceasta este întreaga istorie a civilizației occidentale. You must take with you waterproof clothing. Trebuie să iei cu tine haine impermeabile. He turned out to be honest and very helpful. El s-a dovedit a fi cinstit și foarte serviabil. It is my duty to assist people in need. Este datoria mea să ajut oamenii în nevoie. This therapy is indispensable. Terapia aceasta este necesară. Recent developments suggest that the situation in this country is getting worse and worse. Evoluții recente indică faptul că situația din această țară se înrăutățește tot mai mult. His name is familiar to millions of people. Numele lui este cunoscut milioanelor de oameni. I agree he is very clever, yet he is not suitable for this position. Admit că este foarte inteligent, totuși nu este potrivit pentru postul acesta. He was congratulated for aiding the police. El a fost lăudat că a ajutat poliția. This illness has impaired his eyesight. Boala aceasta i-a slăbit vederea. He has been wheelchair bound for many years. El a fost dependent de scaunul cu rotile mulți ani. The country has to undergo radical changes. Țara trebuie să suporte schimbări radicale. This is a rehabilitation center for disabled people. Acesta este un centru de recuperare pentru invalizi. I hate horseback riding. Detest călăria. There are no physicians in this room. În camera aceasta nu sunt doctor. He has a good sense of coordination. El are un simț bun al coordonării. I lost balance and fell off the ladder. Mi-am pierdut echilibrul și am căzut de pe scară. Introduceți noile cuvinte în spațiile libere din propoziții. Cunoști istoria Greciei antice? Do you know the history of ancient Greece? Rochia ta nu este potrivită pentru această ocazie. Your dress is not suitable for this occasion. Acesta este un pericol care amenință întreaga civilizație. This is a danger which threatens the whole civilization. De unde se pot lua asemenea haine? Where can one get such clothing? Cine te-a ajutat atunci? Who assisted you then? Nu mai am nevoie de terapie. I need no more therapy. Trebuie să încep să studiez evoluțiile politice din țara noastră. I've got to start observing political developments in our country. Chipul lui îmi este cunoscut. His face is familiar to me. Trebuie să angajăm o secretară, precum și doi muncitori necalificați. We have to employ a secretary as well as two manual workers. Ei este greu să-și țină echilibrul. It is hard for her to keep balance. Este nevoie să se acorde ajutor țărilor mai sărace. There is a need to aid poorer countries. Sper că aceste critici să nu-ți diminueze eforturile de a termina lucrul. I hope this criticism won't impair your efforts to complete the work. De la accidentul de mașină de acum 2 ani, el este dependent de scaunul cu rotile. Since that car accident 2 years ago, he has been wheelchair bound. Mama mea trebuie să suporte o operație majoră. My mother has to undergo a major operation. Acesta este un centru de recuperare bun. This is a good rehabilitation center. Călăria este sportul meu preferat. Horseback riding is my favorite sport. Acești medici vor participa la conferință. These physicians will attend the meeting. Coordonarea lui este foarte slabă. His coordination is very poor. Ea știa adevărata poveste și totuși a mințit. She knew the true story and yet she lied. Ascultați acum a doua parte a textului. 
Animal Assisted Therapy Ancient civilizations first discovered that some animals could be suitable for companionship as well as for food and clothing, but animal assisted therapy is a relatively new development. Guide dogs for blind people are the most familiar images of helpful pets, yet companion animals aid those with impaired hearing, those who are wheelchair bound and those undergoing physical rehabilitation as well. The use of horseback riding for disabled people has been documented for centuries in Europe and is prescribed by physicians today to improve coordination, balance and strength. Traduceți acum textul în limba română. Ancient civilizations first observed that some animals could be suitable for companionship as well as for food and clothing. Civilizațiile vechi au observat mai întâi că unele animale ar putea fi potrivite pentru companie, precum și pentru hrană și îmbrăcăminte. But animal assisted therapy is a relatively new development. Însă terapia cu ajutorul animalelor este o evoluție relativ nouă. Guide dogs for blind people are the most familiar images of helpful pets. Clinica lăuză pentru nevăzători reprezintă imaginile cele mai obișnuite de animale utile. Yet companion animals aid those with impaired hearing, those who are wheelchair bound, and those undergoing physical rehabilitation as well. Chiar dacă animalele de companie sunt de ajutor și celor cu auzul deteriorat, persoanelor dependente de scaunul cu rotile, precum și celor aflați într-o perioadă de recuperare fizică. The use of horseback riding for disabled people has been documented for centuries in Europe. Folosirea călăriei în tratarea invalizilor este atestată de secole în Europa. And is prescribed by physicians today to improve coordination, balance and strength. Ea fiind prescrisă de medici în zilele noastre pentru îmbunătățirea coordonării, echilibrului și forței fizice. Ascultați din nou textul și răspundeți la întrebări. What did ancient civilizations first discover? Ancient civilizations first discovered that some animals could be suitable for companionship as well as for food and clothing. Is animal therapy a relatively new development? Yes, it is. What are the most familiar images of helpful dogs? Guide dogs for blind people are the most familiar images of helpful pets. Who do companion animals aid? Companion animals aid those with impaired hearing, those who are wheelchair bound, and those undergoing physical rehabilitation. Why do physicians prescribe horseback riding for disabled people? Physicians prescribe horseback riding for disabled people to improve their coordination, balance and strength. Vom verifica încă o dată cât de bine ați reținut cuvintele noi. Traduceți expresiile și propozițiile care urmează în limba engleză. Civilizații vechi Ancient civilizations Potrivit pentru companie Suitable for companionship Terapie cu ajutorul animalelor Animal assisted therapy Evoluție relativ nouă A relatively new development Câini călăuză Guide dogs. Animale de companie. Companion animals. Persoane cu auzul slăbit. People with impaired hearing. Dependent de scaunul cu rotile. Wheelchair bound. Cei aflați într-o perioadă de recuperare. Those undergoing rehabilitation. Este prescris de medici. It is prescribed by physicians. În această parte a lecției vom prezenta diferența dintre verbele tell și say. Vom introduce și o serie de expresii cu verbul tell. Tell. A spune, a zice ceva cuiva, a vorbi. Acest verb poate fi urmat de unul sau două complemente, dintre care unul se referă de obicei la o persoană. He told us about his adventures. 
El ne-a vorbit despre aventurile lui. He told us a funny story. El ne-a spus o poveste amuzantă. They told me to leave. Ei mi-au spus să plec. În propozițiile anterioare, cuvintele me, us, au funcția de complement indirect, iar his adventure, a funny story, au funcția de complement direct. Say. A spune ceva, a zice. Complementul indirect nu poate urma imediat după acest verb. She said I'm sorry. Ea a spus, îmi pare rău. She said that she was sorry. Ea a spus că îi pare rău. I didn't hear what she had said. Nu am auzit ce spusese ea. What did he say about it? Ce a spus el despre asta? Cele două verbe trebuie folosite corect în vorbirea indirectă. Tell nu poate fi urmat direct de that, ci de complementul indirect. He told me that he was stupid. Exprimare corectă. He told that he was stupid. Exprimare incorrectă. Tell nu se poate folosi pentru a reda spusele cuiva. He told I am stupid. Exprimare incorrectă. Say poate fi folosit atât în vorbirea directă cât și în vorbirea indirectă, dar nu poate fi urmat direct de complementul indirect. He said I am sorry. Exprimare corectă. He said to me that he was sorry. Exprimare corectă. He said me, I am sorry. Exprimare incorrectă. He said me that he was sorry. Exprimare incorrectă. Să ne amintim că dacă verbul say este urmat de complementul indirect, trebuie să adăugăm particula to. She said to me that. Ea mi-a spus că tell este urmat de complementul indirect fără particula to. She told me that. Ea mi-a spus că plasarea lui that între paranteze arată că acesta poate fi omis înaintea subiectului propoziției. Folosiți aceste reguli în exercițiile de mai jos. Să traducem în limba engleză. spune să nu mai sape în grădină. Tell him to stop digging in the garden. El i-a spus soției sale, nu te mai iubesc. He said to his wife, I no longer love you. Ea mi-a spus să studiez mult. She told me to study hard. Trebuie să îi spui că pleci mâine. You must tell him that you're leaving tomorrow. Îi vei spune ei despre problemele tale de la lucru? Are you going to tell her about your problems at work? Ea mi-a spus că nu are chef să vorbească cu nimeni. She told me she didn't feel like talking to anybody. Ce a spus el? What did he say? El a spus că ar mai vrea o portocală. He said he would like to have one more orange. Ce a spus el despre soția ta? What did he say about your wife? Ce le a spus el despre soția ta? What did he tell them about your wife? Să reținem câteva expresii cu verbul tell. I tell you. Îți spun eu, ascultă-mă pe mine. I'll tell you what. Să-ți spun ceva. Știi ceva? I told you so. Ți-am spus eu. Don't tell me that. Nu spune că... To tell apart. A deosebi, a distinge. To tell a lie. A spune o minciună. To tell a joke. A spune o glumă. To tell off. A mustra. A desemna. To tell oneself. Aș spune. To tell a story. A spune o poveste. A povesti. To tell the truth. A spune adevărul. A fi sincer. To tell the time. A spune cât este ora. There is no telling. Nu se poate spune. Iată și câteva exemple de propoziții. Why did your boss tell you off? De ce te-a mustrat șeful? There is no telling what'll happen if he stops supporting us. Nu se poate spune ce se va întâmpla dacă el nu ne mai ajută. I'll tell you what. Let's have a game of chess. Știi ceva? 
Hai să jucăm o partidă de șah. He is wrong, I tell you. El greșește, îți spun eu. I can't tell these two sisters apart. Nu pot să le deosebesc pe cele două surori. În următorul exercițiu vom traduce propoziții în limba engleză folosind expresii cu verbul tell. Ea mi-a spus că este medic. She told me she was a physician. Îți voi spune povestea vieții mele. I'll tell you the story of my life. Ea se pricepe să spună glume. She is good at telling jokes. Spui numai minciuni. You keep telling lies. Fă exact ce ți se spune. Just do as you're told. Trebuie să-mi spun că este numai un joc. I must tell myself it's only a game. Puteți să-mi spuneți cât este ora, vă rog. Can you tell me the time, please? Mary mi-a spus să plec. Mary told me to leave. Nu-mi spune că ai uitat banii. Don't tell me you've forgotten the money. Ca să fiu sincer, nu vreau să vorbesc cu el astăzi. To tell the truth, I don't want to talk to him today. Ascultă-mă pe mine, el a fost amestecat în asta. I tell you, he was involved in that. În acest exercițiu recapitulativ, veți repeta noile cuvinte și o serie de reguli gramaticale. Traduceți în limba engleză. Argumentele tale sunt slabe în fața criticilor. Your arguments are vulnerable to their criticism. Nu ai încercat niciodată să-mi spui adevărul. You have never tried to tell me the truth. De ce ai refuzat să-i spui cât este ora? Why did you refuse to tell him the time? Ea tot spune glume știute de toată lumea. She keeps telling jokes everybody knows. Nu are rost să ne plângem. Ei nu vor face nimic în privința asta. It's no use complaining. They won't do anything about it. Medicii nu mai prescriu medicamentul ăsta. Physicians no longer prescribe this medicine. Legăturile noastre de prietenie s-au rupt cu mult timp în urmă. Our bonds of friendship were broken off a long time ago. Ți-am spus eu că este o persoană interesantă, dar nu m-ai ascultat. I told you he was an interesting person, but you wouldn't listen to me. Noi nu cunoaștem aceste fapte. We are not familiar with these facts. Dacă știai că nu ai să vii, de ce nu mi-ai spus? If you knew you wouldn't come, why didn't you tell me? După acest șoc, vorbirea lui este încă afectată. After this shock, his speech is still impaired. Ai încercat vreodată să călărești? Have you ever tried horseback riding? Ca să fiu sincer, m-am săturat de asta. To tell the truth, I'm fed up with it. Nu suport să mă mustre șeful. I hate being told off by my boss. Ascultă-mă pe mine, el ascunde niște fapte. I tell you, he is concealing some facts. Nu pot să-ți spun cât este ora deoarece nu am ceasul la mine. I can't tell you the time because I haven't got my watch with me. Poți să deosebești faptele reale de cele false? Can you tell real facts from false ones? El pretinde că nu spune niciodată minciuni. Nu îl cred. He claims he never tells lies. I don't believe him. Ți-am spus eu. I told you so. În cazul acestui ultim exercițiu fonetic, vom exersa sunetul englezesc, uh. care nu are echivalent în limba română. Se aseamănă sunetului e din limba română, dar este mai scurt. Apare deseori la sfârșitul cuvintelor sau în silabe neaccentuate. Ascultați câteva exemple. America Austria Never Copper Smaller Better Mirror Contain, complain, about. Să exersăm acest sunet în propoziții. Is it a better bottle because it is bigger? America is larger than Austria. 
He never complains about his job. This mirror is older than that one.